大家好，本期视频我们继续分析特斯拉股价在2022年8月4日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月3日走势的基本信息。它的开盘价是915收盘价是 922.19 盘中最高价是在 928.65 最低价是在 903.45。那盘中它的最高值与最低值的负值是达到了25个点，我们会看到它的收盘价是收在了各条均线值的上方，也站上了200日均线值。量，当日的成交量是 2,669.70 万股，是前一个交易日的 0.83 倍量缩。K D 值，快线转折向上，双线是继续上行。那这样的现象说明股价在继续上行的走势。M A C D 开口不变，双线也是继续上行，在零轴上方出现了与前一个交易日等长的绿柱。那这些信息啊，说明股价在继续维持多头的趋势。我们来看看 K 线信息，在8月3日生成的这个 K 线叫做含下影线的小绿 K 线，是一个上涨的 K 线。那我们可以把它看作是一个蜻蜓线。蜻蜓线的特征啊，是下影线很长，至少是实体的两倍以上，实体呢很小，甚至是可以没有。上影线很短，实体不分是上涨的绿 K 还是下跌的红 K。那在上涨的顶端或者说是下跌的低点出现这样的线型啊，我们都把它称作叫蜻蜓线。那这个呃 K 线呢，它的下影线的长度啊没有超过实体的两倍以上，所以我们把它称作叫准蜻蜓线。嗯，它的位置呢是在股价上涨中出现横盘的位置，是在相对高的一个位置。那这样的 K 线是一个变盘的信号 K 线，也就是在接下来一个交易日，如果是开高走高，股价会继续上行；如果是开低走低呢，股价很可能会转折向下。好，这是 K 线信息。那接下来我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先我们回顾一下，在前一期视频我们预测八月三日的走势。那第一个呃预测呢，我们预测是呃会在八月三日会出现横盘，收盘价是收在九百零七。另外一个可能呢，我们给出了两个方向，一个方向是股价会向下，收盘收在，呃八百八十三，但是呢，呃，这有一个前提条件，也就是在盘中股价必须要跌破八百七十八，嗯，那另外一个方向呢是股价会向上，收盘会收在。呃，九百四十二，也就是出现上涨。那实际在八月三日收盘价是在九百二十二点一九，出现了一个高位的横盘。那这与我们预测的横盘，呃，收在九百零七这个结果啊，虽然在点位上啊相差的呃比较多，但是实质是相同的，也就是呃这个收盘价。站上了八月一日出现的这个倒垂线的实体的上沿，那然后呢，股价又不超过呃前一日，也就是八月二日这个 K 线的最高，那这样的一个收盘价的位置是横盘，它完成了回档，那但是呢，没有站上前日前一日 K 线的最高，那。就是说也没有出现上涨，嗯，那如果说我们说
，股价在后续如果是继续上涨的一个走势呢，那后续股价将不会呃跌破八百七十八，因为我们说，呃，我们再重复一遍，也就是这个倒锤线啊，它是一个回档的信号 K 线。那在接下来的交易日，如果是股价收盘能够站上这个倒锤线的上沿啊，说明由它发起的这个，呃，回档的这个这一波回档将结束，所以我们会看到八月三日收盘价已经结束了这一波的回档。所以呢，我们先来看股价后续的上行。那上行的目标就是945。那945呢？我们在前几期视频一直在说，这一波上涨的目标就是要站上，呃， 945现在已经临近这个值。那我们可以回顾一下，为什么说我们说这一波上涨的目标是945呢？它是自5月5日一直到5月24日，呃，连续这些下跌的 K 线，如果把它合并之后。它是一个长长的一个实体长红 K 线，所以，然后呢，在下跌完成之后，我们会看到出现了横盘，然后并且是收窄，收窄之后呢，它没有出现下行，而是说股价向上，那么股价向上，它一定是要站上这个长红实体 K 线的最高。所以，我们把这一波涨幅，呃，上涨的目标呢，是定在了945对，好，那么在8月4日，如果出现上行，依然是要站上945那如果站上了 945， 在后续股价如果继续上行呢，实际上也就是站上945呢，将会建立一个新的上涨目标。那新的上涨目标呢，就是上方的这个一号趋势线。我们依然回顾一下，一号趋势线是2021年11月4日特斯拉股价的历史最高，和2022年1月4日的呃最高，两个高点连成的头头低的下行趋势。所以站上945之后，如果股价继续上行。那新的上行的目标就是要突破这个一号趋势线，当然我们会看到，在突破一号趋势线之前呢，下方这还有一个一千，它将是一个啊阻力位。好，这是呃股价的上行，我们再说股价的横盘，说上方我们有这么多的目标，遇到任何目标啊，实际上这个目标如果不能达到。就会使股价转折向下，嗯，就会出现横盘，所以我们先从945来看，呃，如果股价后续依然遇到945的这个压力不能上行，而继续出现横盘，那我们会看，呃，自8月1日到8月3日连续3日，我们会看到这都是要有向上突破，除了8月2日是一个回档。那在八月一日和八月三日都试图着要向上冲破这个九百四十五，没有成功。嗯，那对，而且是出现了横盘。那日后再出现横盘呢？啊、呃，我们认为，因为它经过了一次回档，再出现横盘，我们认为下方这个八百七十八将成为横盘的一个。呃，下方的一个下限，我们把它变一下颜色，或者我们保留这个颜色。然后呢，上方这个945将成为这个横盘区域的上限。呃，我们把它把这个颜色变了，因为越来越接近，我们把它变成一个观察位了。嗯，然后中间的这个水平线呢，我们把它删除。但是我们回顾一下，它是这倒垂线的上沿。也就是超过这股价收盘超过这条线，证明这个回档成功，所以我们把这条线删除。这样一来，横盘区域我们就定义出来了，就是上方是945下方是
八百七十八，这是横盘区域。那对于我们再说，对于股价的回档或者是下行呢？我们说等股价跌破了八百七十八这个水平线，我们再讨论。那在跌破呃八百七十八之前呢，它还有两个支撑，一个就是。对于八月四日来说是五日均线值，我们测算是在九百零六到九百零九附近，这是一个支撑。然后八月三日的这个 K 线的最低，也就是九百零三，也是支撑。所以股价要大到到达八百七十八呢，在这个地方还有两个支撑。好，呃，这是股价的呃回档，或者说是呃下行。好，那我们总结一下，上方站上945会建立新的上涨目标，就是突破一号趋势线。下方只要不跌破878那会继续保持上涨的走势，或许在这个区域横盘。那如果说股价后续跌破了878。出现了一个深度的回档，那我们说只要不跌破八百三十七这个水平线，那么上涨的动能呢就依然会存在。那八百三十七，我们回顾一下，是这个一星二阳上涨架构最后一个长绿 K 线的最低，也就是对于这样一个上涨的架构，不跌破最后一个长绿 K 线的最低。这个上涨的动能就会继续保持。好，接下来我们来看看八月四日当日开盘之后的压力位和支撑位。我们首先看压力位，上方就是 K 线的，呃，前一日 K 线的最高是九百二十八，然后是八月一日这个 K 线的最高九百三十五。再向上是945是我们说的目标。嗯，当然再向上还我们还愿意给出一个就是 1,000 嗯，那我们在周视频的预测当中啊，就是本周的目标就是要站上这个 1,000 嗯，好，那我们再说下方的支撑，下方的支撑首先到来的是。二百日均线值是在九百一十附近，然后当日新生成的五日均线值是在九百零六到九百零九，在这个区间，所以第一个支撑啊，我们我们把它定义在九百零六到九百一十，嗯，这是第一个支撑。那第二个支撑呢，就是前一日 K 线的最低是九百零三。然后再向下就是878这个水平线，是我们说横盘的下限。然后再向下呢，呃，我们给出就是当日新生成的十日均线值，我们测算是在860附近。然后再向下就是837是这个水平线。好，那基于以上这些信息的解读和分析啊。我们给出八月四日股价走势的预测，呃，我们预测两个可能都是上行，嗯嗯、呃，或者叫做高位横盘，嗯，那如果是继续高位横盘，它应该是一个高开盘，然后呃，股价最低会回踩到九百一十八，在这个位置，然后最高会。呃，突破上方的这个九百四十五，到达九百五十，收盘会收在九百四十二。嗯，这是第一个可能高位的横盘。第二个可能呢，我们认为它很可能会出现一个水平的横盘。那如果是这样，它也呃应该是一个高开盘，然后股价最低呢会回踩到。九百一十一，也就是会回踩到这个二百日均线值，然后最高会到达九百三十二。嗯，收盘收在九百二十五附近。好。
以上是我们对特斯拉股价在8月4日走势的分析，谢谢大家的收听收看。